வணக்கம் மாயக்கலைகள் ஏகே அறுபத்தி நாலு சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லாஸ்ட் வீக் சென்னையில் ஃபிஃப்த் இன்டர்நேஷ்னல் ஹாட் ஏர் பலூன் ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது அங்கே நாங்கள் போயிருந்தோம் அதோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க உண்மையிலே கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு இடம் தான் சொல்லலாம் நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஆன்லைனில் வந்து ப்ரீ புக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த இதான் வந்து அதோட என்ட்ரி பாயிண்ட் அந்த புக் பண்ணி வச்சுருந்தது நம்ம மொபைலில் காமிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த டேக்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம உள்ளே போக முடியும் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஸ்டால்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது ஸ்டால்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது ஃபஸ்ட் இருக்க ஸ்டால்ஸ் தான் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கான கேம் ஸ்டால்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன கேம்ஸ் தான் அந்த மாதிரி கேம் ஸ்டால்ஸ்லாம் இருந்தது அந்த கேம்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு முன்னாடியே வந்து டோக்கன் மாதிரி டென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டோக்கன் மாதிரி மொத்தமாக கொடுத்துட்றாங்க அந்த டோக்கன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து அதில் விளையாட முடியும் இதுதான் அந்த டோக்கன் நாங்கள் சும்மா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தான் டோக்கன் வாங்கினோம் ரொம்பலாம் வாங்கலாம் ஏன்னா ரொம்பலாம் கேம்ஸ் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ந பெரிய பசங்க தான் விளையாட முடியும் ரொம்ப சின்ன பசங்கள்லாம் விளையாடுற மாதிரி இல்லை சின்ன சின்ன கேம்ஸ் தான் இருந்தது அதுலேயும் ஒரு எக்கு கேமு அப்புறம் வந்து இந்த அனிமல்ஸோட மவுத்தில் வந்து கோலி கொண்டு போடுறது இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் என் பையனும் வின் பண்ணான் நாங்கள் உள்ளே போனோன்னே அந்த டோக்கனை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து நம்ம பாரம்பரியமான இந்த கொடராட்டினத்தில் தான் என் பையனும் என் ஹஸ்பண்டும் ஃபஸ்ட்டு ரைட் போனாங்க காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகம் தான் அந்த ரைடுக்கே ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டோக்கன் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அங்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது ஸ்டால்ஸ் மொத்தமாக இருந்தது ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் கேம் ஸ்டாலு அப்புறம் வந்து ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வந்து ஈட்டபிள் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு நிறையா ஸ்டால்ஸ் இருந்தது ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஸ்டால்ஸ் இருந்தது இதை தான் தான் அந்த ஸ்டால்ஸு ஓவர் வியூ மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்ல பெரிய இடம் அப்புறம் நாங்கள் பாப்கார்ன் வா பாப்கார்ன் வாங்கினோம் அந்த பாப்கார்ன் வந்து வந்து ஸ்வீட்டாக இருந்தது இந்த பாப்கார்ன் கேரமல் பாப்கார்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருந்தது அப்புறம் நாங்கள் டெத்தரிங் பண்ணுற இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் டெத்தரிங் போகல பலூன் டெத்தரிங் நாங்கள் போகல நாங்கள் சும்மா வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஓ அந்த பலூன் தான் பாருங்கள் அந்த பலூனை பார்த்தோன்னே பசங்களுக்குலாம் பயங்கர சந்தோஷம் பயங்கரமாக கற்றுனாங்க நாங்களாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பசங்களாம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பலூன்லாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா பலூனும் ஹாட் ஏரில் மேலே பறக்கிறதுக்கு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபீட் வந்து தான் அது மேலே போகுது அதுவும் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகுது ஒவ்வொரு பலூனையுமே வந்து 
ஒவ்வொரு கார்ல வந்து ஒரு பெரிய கயிர் வச்சு டைப் பண்ணியிருந்தாங்க பலூன் டெத்தரிங்க்கு வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ்னு சொன்னாங்க ஆனா வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு அது ரொம்ப மேல எல்லாம் போகல அதுக்கு மேல போனாலும் அந்த ஏ நம்ம சென்னை சிட்டிக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியாது மேனேஜ் பண்ணவும் முடியாது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஹிட் வந்து போனாங்க த்ரில்லிங்காக இருந்திருக்கும் போனவங்களுக்கு ஆனால் நாங்கள் போகலை போயிட்டு வந்தவங்க வந்து கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன்னா அவ்வளோதான் ஹைட் போனுச்சுன்னா ஆனால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணதோ பண்ணோம் கிட்ஸை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஆங்கிரி பேடு அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் பலூன்ஸ் இந்த மாதிரி கிட்ஸுக்காக லாஸ்ட்டாக நிறையா பலூன்ஸ் வந்து மேலே போ விட்டாங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து கிட்ஸுக்காகவே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க இந்த இந்த அளவுக்கு ஹைட் தான் வந்து அது போனது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த கயிறுலாம் டைப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டே வந்து ஆண்ட்ரியாக போயிருந்தாங்க நாங்கள் செகண்ட் டே போனோம் செகண்ட் டே அன்றைக்கி வந்து ஜிவி பிரகாஷ் சார் வந்திருந்தாங்க தேர்ட் டே வந்து விஷால் அப்புறம் இளையராஜா சார் போயிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது நாங்கள் போன அன்றைக்கும் சரி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த டூ ஹவர்ஸ் அந்த எல்லா பலூனும் மேலே ஏற்றினதுக்கப்புறமா அங்கே வெளில வந்துட்டோம் ரொம்ப நேரம் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் வரணும் அப்படிங்கிறனால ஆனால் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண